Das ist Lena. Ein Androide, ein menschenähnlicher Roboter. Der einiges kann, sagt uns Ruth Stock Homburg von Lenas Entwickler, dem Darmstädter Unternehmen Leap in Time. Lena kann eine ganze Menge und im Moment wird sie äh, im Büro eingesetzt. Das heißt, sie kann im Grunde eine Büroassistenz unterstützen. Sie kann E-Mails schreiben, sie kann Termine vereinbaren oder koordinieren. Sie kann Protokolle schreiben, sie kann aber auch in Datenbank nach Informationen suchen. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass sie ähm, sogar auch Ideen ähm, unterbreiten kann für Entscheidungen in Unternehmen. Die Räume der Firma sind wie eine Zeitreise in die Zukunft. Hier basteln die Mitarbeitenden an Arbeitskräften von morgen. Roboter, die im Arbeitsalltag unterstützen sollen. Am höchsten entwickelt Lena. In Meetings spielt sie zum Beispiel Präsentationen ab. I found the presentation file, loading its content now. In the meantime, you should have become familiar with the semiconductor market as well as the market for microchips and storage technology. Ein bisschen Englisch muss man schon können, um mit Lena zu reden, denn sie versteht und spricht nur das, die internationale Entwicklersprache. Bei Projekt Lena mit im Boot ein anderes Darmstädter Unternehmen, Pharma Riese Merck. Der kann mehr als nur Pharma. Merck ist als Wissenschafts- und Technologieunternehmen einfach interessiert daran, einfach schon in die Zukunft zu gucken und gucken, welche Technologien, welche Möglichkeiten bieten sich uns denn als Unternehmen. Und ein, ein humanoider Roboter als Arbeitskraft hört sich erstmal nach Science Fiction an. Aber die Frage ist, wann wird Science Fiction Realität? Lena ist quasi schon reales Science Fiction. Sie ist eine KI, eine künstliche Intelligenz. Das heißt, sie lernt eigenständig dazu und antwortet auch situativ, sogar zwischenmenschlich. Hey Lena, do you think the reporter is attractive? Lena, I think the reporter is attractive. Ja. So Lena greift auf bestimmte Muster von Daten zurück. Das heißt, sie hat einmal diese großzahligen Daten. Dann machen die Nutzer eine Eingabe oder sie bitten Lena etwas und reagieren auch auf diese Art und Weise. Das heißt, Lenas Vorschlag wird dann entweder angenommen oder abgelehnt und auf der Basis der Nutzerreaktionen wird das System dann nach und nach optimiert. Acht Wochen haben verschiedene Projektgruppen testweise mit dem androiden Roboter gearbeitet. I enjoy working with my coworkers. We are all different, but it makes for a great team. Projektmitarbeiter wie Julia, Jonas und Philipp, die sich gut vorstellen können, mit der künstlichen Intelligenz zusammenzuarbeiten. Lena ist dann gut dazu da, die Vor- und Nachteile ein präzise vor, Auge, vor Augen zu führen, ähm, sodass ja, man sich vielleicht einfach besser für was entscheiden kann. Sie ist ähm, eine sehr positive und effiziente, teamorientierte Person, die das Team so gut es geht unterstützt. Wir haben ihr öfter Fragen gestellt, Fragestellungen, die uns sogar gestellt wurden, einfach eins zu eins. Und sie hat immer sehr ausführlich und fundamentierte Antworten gegeben. Der Roboter kann anfangs erst einmal nichts. Betriebssystem, Software, alles muss neu entwickelt und an die Wünsche des Kunden angepasst werden. Entsprechend ist Lena kein Schnäppchen, kostet je nach Fähigkeiten im unteren bis mittleren siebenstelligen Bereich. Dafür ist ihre Technologie erweiterbar, ihre Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Angst um den eigenen Arbeitsplatz braucht aber niemand haben. Für uns ist Lena klar eine Ergänzung. Wir haben einfach die Situation, beispielsweise bei Merck sind seit Jahren ungefähr immer 1000 Stellen unbesetzt. Und das sind einfach eine Kapazität, die uns fehlt. Und jetzt wäre Lena eine Möglichkeit, zusätzliche Kapazität ins Unternehmen zu bringen und einfach ein, eine zusätzliche Möglichkeit, Kapazitäten auch von anderen Mitarbeitenden frei zu machen, dass sie sich auf, auf Tätigkeiten konzentrieren können, wo menschliche Fähigkeiten noch sehr viel stärker sind, auch besser eingesetzt werden können. Denkbar ist, dass Merck Lena schon in einigen Monaten einen Arbeitsplatz anbietet. Auch wenn die Androidin erst einmal nur etwas für Unternehmen ist, ihr Einzug zu uns nach Hause ist möglich. Langfristig könnte ich mir auch denken, dass Lena im privaten Sektor eingesetzt wird. In solchen frühen Phasen der Entwicklung, ich sag mal, wir haben es ja auch mit dem Personal Computer gesehen, ist es immer erst in, in Unternehmensbereich oder auch in Forschungseinrichtungen, 
werden solche äh, Technologien eher eingesetzt. Langfristig, so perspektivisch für die nächsten 10 bis 15 Jahre, ähm, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Roboter für die Arbeitswelt. Zukunft made in Hessen. Wo Science Fiction Wirklichkeit wird.